Dank die Heere vir humor. Dank die Heere vir gelag. Van julle moet het meer doen. Is goed vir jou gezondheid. Is goed vir jou bloeddruk. Die lag gaan beter werk as hy pille. Kom, sê vir iemand langs hier, jy moet meer lag, jong. Yes. Dankie hier vir allemaal wat vir my so getrouw grapie stuur. Nou, ek het so lekker gelag, ek moet hier een vir jou lees. Dit is skreeuwsnaak. Goed, so die ook om spog met correcte Afrikaans by die vulstasie. Hy sê, Jonas, maak asjeblief die brandstof tank vol. Gaan die bande en die olievlakke na en kyk asjeblief wat is fout met my knormoe. Knormoe is nie een vloek oor nie, knormoe is die Afrikaans verstater. Nee, dat jy dink, wat praat hierdie pastoor? Later sê Jonas, ou pas, ek het die tyers gecheck. Die tank is vol. Die olie is sjap, maar eis, ek dink ons los die ou miesies dat hy net so sê. Ik kreeg jou toe, kom nou, om ook jou tuin en te 
fonteine, alles wat die Heere jou voor geroep het, te bewerk. Stiele te wen, een verskil te maak, die liefde van Christus uit te straal, hoop te bring. Ons gaan alle meer uitreike doen in ons area, want ek voel die Heere sê, bring die koninkrijk, bring hoop in jou area, soos nog nooit. En wat ek jou vraag is, kom wel doen. Allemaal kan iets doen. Elkeen kan siele wen vir Jesus. Ons allemaal kan liefde uitdeel, sê Amen. Elkeen van ons. En hier is so goed vir ons gemeente, as kerk bars uit sy nate, maar kan jy dink as jy nou net begin om een of twee disciples te maak, maar die meeste mense doen nie, jy hoor die goed oor en oor, maar jy doen nie. Nou hoor jy jou maas haar, ek ris jou toe met liefde, oor en oor en oor, boog om het. Maar ewers moet ons een koninkrijksmentaliteit begin kry. Dat jy op hierdie aarde is, Adam, Henry, Theresa, Christof, sit jou naam door, om hierdie tyd te bewerk, totdat ek jou kom haal. Met ander woorde, ons moet werk, totdat hy ons kom haal. Ek het vir jou gesê, ons kan nie langer selfsichtig wees, en net sê, jyre, kom haal my, kom toch nou net, terwyl hy sê, maar ek het jou hier geplaas, om vir my iets te doen. Ons moet eerlijk wees, die deersnee christen is baie selfsichtig. Wees hier eerlijk nou van. Want ons tykje op hierdie aarde is eindelijk net een gelede tyd en is baie korter as wat ons denk. En dan word ons huis toegeroep, jimmel toegeroep en dan staan ons voor die groot koning en dan gaan ons rekenskap gee en as ons tyd op aarde verby. En dan gaan daar vir jou gevraag word, wat het jy gemaakt met die woord wat ek vir jou gegeet? Wat het jy gemaakt met al die kanse en geleendhede wat ek vir jou gegeet? wil vir elke sakeman vanmorgen sê mag daar by jou een koninkrijksvisie kom mag daar by jou een koninkrijk bezigheid sal van kom, hoekom? want jy moet miljoene maak vir sy koninkrijk kom nou, nie net vir jouself soek eerst die koninkrijk van God, help my en sy gerechtigheid en dan sal al hierdie dinge vir jylle bijgevoeg word maar wat help het jy soek na dinge en jou leven gaan verby, maar jy het nooit die tuin bewerk wat die Heere vir jou gegeet. Jy het nooit jou bediening vervul. Jy het nooit siele gewen nie. Jy het nooit mense bemoedig of hoop gebring nie. Jy het nooit die verskil gemaakt in niemand sy leven. So hier is een baie belangrike en tydige woord. Want wat ek doen is ek wek die Heere sy weer mag op. En ek ris elkeen toe en ek sê vir jou, jy met die hulp en genade van die Heere kan een groot godelike verskil begin maak. Ek klink soos druppelkies hier en daar. Maar klop vir die Heere is die hulp laat maak. Kom nie. Druppelkies maak my steeds daan. Ja, ons soek die strome. Kijk nog wat sê die Bijbel in 1 Petrus 2 vers 9. En ek wil vanmorgen vir jou wees, wie is jy as een koninkrijks mens? Lees saam met my gereed, lees. Maar jylle is een uitverkore gesla, een koninklike priesterdom, een heilige volk, een volk as eindom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat jylle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare licht. Kijk nie hoe lyk ons, dis wie ons is. Sê vir iemand nou op jy, jy is een koningskind, kom aan, help my, spreek het uit. Jy is nie hier jy nie, jy is een koningskind. Maar miskien moet ons begin leef soos royalty. En dis wat betekent het nie verstaan, jylle verstaan die koning is royalty. Maar oe, ons arme mense, ach, sê stop want met hy het so groot geword. Terwijl die Bijbel sê, kijk nie dat, moet dit net herhaal, ons is een uitverkoorde geslag, hoekom? Omdat ons dier gekoop is, met die kostbare bloed van Jezus. 
Als ons dan konings kinders is, als ons dan kinders van God is, seens en dochters van God is, dan moet ons begin optree soos royalty. Dan moet ons woorde begin verander. Dan kan daar nie langer negatieve en pessimistische woorde uit ons maande kom. Dan moet ons denken begin verander. Ons moet soos konings begin dink. Hoe dink een koning? Een koning regeer. Jy moest nie met een koning nie. Kom nou, een koning voorsien, een koning beskerm. In context van die oud testament, een koning heers. Adam, rewind, genesis, ek het jou hier geplaas om te heers, net soos ek. Maar die deels nie christen het nie die mentaliteit nie. En die duivel maas met christen. En dit maak my kwaad. Na heilige kwaad. Hy sê woord kwaad, maar moet nie sonder nie so kom ek nou vir jou sê, die Heere word ook kwaad. Ons noem dit heilige toorn. Die heilige toorn kom op my wanneer ek sê, hoe daar met christen mense gemaars word, en hulle weet nie wie hulle is, en hulle leef armsalig en syklik en voel verwerp en minderwaardig en hulle is nie goed genoeg nie, en is alles leens uit die put van die hel, en as jy vanmorgen so voel, wie ook al is, wil ek alle minderwaardigheid van jou afhaal in die naam van Jezus, en ek wil vir jou sê, jy is een uitverkoorde geslag, kom aan, jy is koninkrik! Hierdie maak my opgewonde, een uitverkoorde geslag, een koninklike priester toe, een heilige volk, sê jy jouself as heilig? Een volk as eiendom verkry, om wat te doen? Om hierdie koning te verteenwoordig, om sy deugde te verkondig, sy woord, sy evangelie, alles rondom hom. So ons is hier geplaas om hierdie tuin te bewerk, sy koninkryk te verteenwoordig en te bevorder, en om hom goed te verteenwoordig in woord en in daad. En daarom moet ons hier die koninkryks denkpatroon begin en kry dat ons sal begin dink soos hy. Kijk al gauw wat sê die Bijbel hoop en waar in 1 vers 5. Dit is nou die apostel Johannes wat hier skryf en hy getuig van hier die hoop en waar in met Jezus en hy sê en van Jezus Christus die getrouwe getuie Hy getuig nou van hom, die eersgeborene uit die dode, kijk dan, en die overste oor die konings van die aarde, met ander woorde, hy is die koning van die konings, daar is hy. Aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het, in sy bloed, en ons gemaakt het, kijk vir wie die gaan jou baie blees, konings, en priesters vir sy God en Vader aan hom die heerlijkheid en die kracht, kom nou tot in alle eeuwigheid, amen kijk hier, kijk hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien ook hulle wat hom deersteek het en al die geslachte van die aarde sal oor hom rouw bedrijf, ja amen, totdat hy kom totdat hy vir jou kom totdat hy vir my kom, wil hy ons moet regeer, soos hy. Wil hy ons moet soos konings en priesters optree. Openbaar in 1 vers 6. Christus is die koning, kijk gauw hier, Christus is die priester, die Hebreeuwskrywer noem om die hoog priester. En hy wil hy ons moet net soos hy wees. En ek het dit nou vir jou soveel keer bedien al, in deel 1 en deel 2, dat die Bijbel sê, ons is net soos hy. Wanneer? Nou! Ons moet net soos hy maak. Ons moet die syke gezond maak. En dan krij jy iemand wat sê, nie, maar ek kan nie syke gezond maak nie. Jesus maak syke gezond. Jy is recht, maar dier jou wil hy graag die syke gezond maak. Want hy woon binnen jou, kom nou, dier die kostbare heilige gees. Sy koninkryk is binnen ons. So hy sê vir ons, ek het vir jou hierdie gedelegeerde mag gegeen. Ek het vir jou autoriteit gegeen. Nou kyk nou, 
Hij sê, hy maak ons konings en priesters. Net soos hy. Hy is die koning. Wat doen een koning? Een koning regeer. Een koning heers. Een koning voorzien. Een koning beskerm. So wil die Heere elke christen moet omkryf. Oom Tien het altyd van omgebraak. Hy sê, ja, pastoor het partij van hulle kort omf. Dank die Heere, jou pastoor het omf. Sê vir iemand na op jou, miskien kort jy bykie omf. Kom maar, omf. Hier is vir my so mooi. Sy koninkryk nou beteken dat ons ook soos koning sal heers en regeer. En jy hoef nie oor mense te heers nie. Jy moet heers oor omstandighede. Jy moet heers oor die vijand. Die vijand is onder jou voete. Jy moet verstaan wie jy is. Koninklik. Heilig. Kom nou, uitgekies. Sê Petrus. Ja, maar partij christene verstaan dit nie. En die duivel mors met hulle. Ons is eindelijk veronderstel, geliefd is, om toon aangevend te wees in die wereld. Nie die wereld nie, die kerk moet toon aangevend wees. En dan raai wie val mekaar aan, wanneer die christen voorspoedig raak. Daar slat ek weer een boos aan. Raai wie val pastoor aan, wanneer God die pastoor reik maak. Maar nou is jy stil. Maar in die wereld kan daar multimillionaars, billionaars wees, maar die kerk, die dit die baie heen, want is hier groot geworden. En dit is die koninkriks leren. Ek plaas jou hier, Adam, ek geef jou alles wat jy nodig het. Jy is soos ek. Jy moet soos een koning heers en regeer oor omstandighede. Wat sê Jezus? Ek geen jylle al die macht oor die vijand. So as jy boodskap het vir die duivel, waar skryf jy? Want die Bijbel sê in Romeine 16, en die God van vrede, kom nou, sal spoedig die Satan onder jylle voete verbruisel. terwyl hy sê, ek wil hy, jy moet soos ek wees want jy verteenwoordig my wanneer die wereld na jou kyk, liewe christen moet hy Jesus sê jy is koninkrijk yes oor siekte en omstandighede en armoede siekte is uit die helheid armoede is uit die helheid maar God ons mens en reiklik sê kom aan, raak met jou opgebonde mag jy verstaan dat hy jou vol sê Hy sê ook, hy maak ons priesters. Christus word genoem die hoog priester. Kom nou, wat doen die priester? In die oud testament het priester offers gebring. Ek kan die hele reeks net oor dit doen. Christus word genoem die hoog priester. Wie jy geweet, hy sit nou as koning en hy regeer. Maar het jy ook geweet, jy is vir openbaring, dat hy sit as hoog priester. Hy sit. Hoekom? want hy tree in vir die kerk. Die hoogpriester tree in. In die oud testament het die priester offers gebring, hoekom? Om versoening te bewerkstel, oor hier is God. Nou sê hy, ek maak julle ook priesters vir my. En so behoort elke christen om ook een priester te wees wat offers bring. En kom, ek gee net vir jou paar, het gaan jou baie bles, ek gaan nou my offers, wat ek hier neergeskryf het, ek gee vir jou vijf, Het jy geweer in die Bijbel sê, ons moet ons lichaam offer? Het jy dit geweerd? Ek sê nie, jy moet aan die kruis gaan naam nie. Ek sê nie, jy moet dood gaan nie. Hy sê, jy moet jou lichaam offer as een heilige, welgevallen offer vir die Heere. Dis kan jy kry in Romeine 12. Met ander woorde, jou lichaam is een tempel van die heilige geest. Die koninkryk van God is nou binnen in my. Ek verteenwoordig hom. En as daar enig iets anders is, 
wat oor jou lichaam heers, dan moet het gebreek word in Jesus naam. Hoekom? Want die koning sê, ek wil regeer ook oor jou lichaam. Hallo? So enig iets anders wat wat een blokkasie kan bring vir hierdie koninkrijs kracht en heerlijkheid, moet uitgehaal word. Wat so die kerm jy self sê, ek is koning. Sê my lichaam is een tempel van die heilige gees. Sê God bly binnen in my. Kan jy, kan jy toelaar dat die heilige is vir die openbaring gee, dat God binnen in jou is? Dat sy koninkrijk binnen in jou is? dat hy wil hee, jy moet net soos hy wees dat hy vir ons net die geleende tyd gee op hierdie aarde om soos konings en priesters op te tre hoekom? om sy koninkrijk te bevorder want as jy nie gesag en autoriteit in jou leven het nie ga jy nooit een verskil maak want as die geest is wereld kom nou, daar is een vijand wat die kerk haat so die koning tree op in wat? autoriteit die priester tree op in gesag ons volg die koningse voorbeeld na, is dit nie mooi nie, die heilige geest koud ons, om net soos hy te wees, wanneer die vijand jou sien, dan sien hy om, kom nou hy wat in my is, is groter as hy wat in nie, wereld is, wat sê die bybel, ons is die kop en nie die, klink dit vir jou soos koninkryk, sê amen, sê samenwerk, sê koninkryks mens, leerling in die kaap sê, ons is kerkmense nou, dit is goed, maar sê, ek is een koninkrijksmens Amen so, dat is verskye offers hier is een paar, jou lichaam, tweedens aanbidding, elke keer van ons sing en die Heere aanbid, is jy soos een priester vir hom daarom as ons aanbid, moet jy nie rondkijk nie jy moet hom aanbid, want dit is een offer en jou offer gaan of aanneemlik wees, of nie het jy geweet dat dit alles in die geest is? Nog ene, gebede, dis wat priesters doen, offer gebede, ons sê altyd paas moet, en manne moet priesters van hulle huise wees, maar vrou ons kan mik, jy moet gebede offer, dis wat die priester doen, dis wat Jesus nou doen, wat doen hy? Hy doen intercessie, is dit nie mooi nie? Ek wil jylle moet konings en priesters wees, jy moet regeer, jy moet heers in autoriteit he, jy moet op een plek kom waar jy voorsinging bring vir my koninkrijk as partij ouwens wat dan op my luister jy is geroep hoofsakelijk om baie, baie geld vir Godse koninkrijk in te doen jy het jou gesaf om soos een koning te het jy gaan net mis vriend as jy miljoene maak maar jy het nie op hand nie, want die Heere sê, ek geef vir jou die genade en geleentheid, om iets vir my koninkrijk te doen, iets vir my kerk te doen, priesters, die geestelike salwe, om te aanbid, en te bid, en intercessie te doen, luister mooi, jy gaan het mis, die wil Christen, as jy net vir jou self bid, jy kom nie op een plek, waar jy verander bid nie, ek herhaal, maar verstaan jy dit mooi, jy het net een geleende tyd op hierdie aarde en dan is het voorbij en dan gaan ek en jy voor God staan en weet jy wat is so traag is daar is mense, baie christene wat so kritisch is sê saam met my kritische gees ek reik om van ver daar is altyd soke christene hy kritiseer altyd, hy het altyd iets te sê vir ander en die type ou doe nie veel sê is dit stik kom ek verduidelik vir jou context van die priester die priester het offers gebring die offer het een liefelike geest wat opstek en die Heer het het aangeneem die geest van kritiek is een offer van stank die godsdienst geest is een offer van stank die heilige geest kom en hy sal vir ons mense vermoor om soos konings te wees, sê Amen en soos priesters te wees en wat het die priester nog gedoen? hy het finansies geoffer o ja, in context van vandag is het geld in die oud testament, beeste en skape finansies, geld so wat doen ek en jy as priester ook? ons offer, kom nou, die Heerse tiendes, die Heerse offergaves tot eer van sy naam, ek ook mooi sê die tot uitbreiding van sy koninkryk ek plaas jou hier, jy moet meteen oppas 
en al die goed wat wat ek jou leer, is deel van die koning. En elke een van ons kan een verskil maak, dier ons aanbidding, kom nou, dier ons gebede, dier ons finansies, elke persoon. En dan die laatste een wat ek jou wil gee as priester, is daar so iets soos een offer van goeie dade. Dit is baie interessant. Ek gee dit vir jou een paar oomlik, dit is een studie wat jou baie lang sal vat. Dit is deel van die priesterlijke saal. Elke een van ons is geroep vir goeie dade. Moet nooit weer tegen goeie dade praat, maar dan verstaan nie die ding van om jou licht te laat skyk. Om jou licht te laat skyk beteken goeie dade. Jou goeie dade gaan jou nie red nie, slechts die bloed van Jezus kan jou red. Maar goeie dade, luister mooi, gaan jou loon bepaal in die hemel. Elke keer wanneer jou goeie woord bring, geld bring, iemand help, een goeie taak, een goeie woord, iets doen, is het soos in die hemel word het afgetik in die boek van alle boeken. Ja, my sien is alweer bezig om iets vir my te doen. Amen. En kreeg die fariseer gees. Hy kritiseer om hom. Ek dink daar word ook dan so paar goed getiek. Hy klaar alweer. Hy is alweer oor sensitie. Hy na. Hy neem alweer aanstoot. Kry sikke aans, hulle was, hulle veil was goed op Facebook. Sies man. Thuis soek net aandag. Jy geweet dat die Heere boek het, miskien moet ek een reeks doen, dat is een paar boeken waar van die Bijbel praat. Boeken wat die Heere het. Alles word aangeteken in sy, sy boeken. Elke keer wanneer jy iets goeds doen, ek wil jy moet weet, sien die Heere dit raak. So wat jy doen, kom nou, doen het as of vir hom, en nie vir mense, om dier mense raak geseen te hom. So daarom het jy nie nodig, en ek het nie nodig, dat iemand elke nacht dan vir my sê, ach, jy is baie dankie, dit is lekker om dankie te sê, en ek sê, dan boog een middel dankie. As jy my goed ken. Ek hou daar vir my my nie as erkenning te gee, oor en oor en oor en dankie te sê, maar wanneer jy iets doen, jy moet hoef nie eens vir jy te sê, ach, jy is so wonderlijk baie dankie, nie, want het word opgeskryf in sy boeke, prijs die heren, dan gaan een dag kom, waar daar een prijs uitdeling gaan wees, en jy gaan per, mooi, so, is die wil van die heren, dat ons net soos hy, en nou verstaan jy dit al beter, soos een koning en soos een priester, want dis meer, sal optree nou op hierdie aard, So ons moet die Heilige Geest vertrouw vanmorgen dat hy vir ons net weer een koninkrijksvisie sal gee, een koninkrijksmentaliteit sal gee, een koninkrijksdenkpatroon sal gee, dat ons sal verstaan, dit gaan alles oor hom en oor sy koninkrijk en ons het nie baie tyd nie. En dit is nie altyd lekker om daar te praat, want niemand wil dink aan die dag wanneer die Heere jou kom haal, kom al jou nader nie. Maar weet jy wat is lekker, as jy weet, dat jy daar gaan kom, en jy gaan voor die groot koning staan, en jy gaan vir jy sê, well done my boy, well done my girl, jy het so goed gedoen. Amen. Wat een voorig, om nou sy tuin te kan bewerk. En miskien terwijl ek met die tuin is, nou sien ek iets, dankie heilige gees. Wat moet jy doen, met die tuin, dat al chaos uitbreek in jou tuin. Ah, hy is vir jou op een ware. Wat moet jy doen? Niks. Jy moet net niks doen nie, dan moet jy sien hoe gaan hy chaos uit. En ek voel die Heere sê vir iemand dier my nou, chaos is baie keer in mense sy levens, want jy doe niks. Jy verwacht dat goed uit die lichheid moet val. O, ek prik goed en jy kyk my smaak. Jy werkt in jou hevelik nie, en raai wat jy geef vir die duivel skuld dag en nacht. Ja, gee om skuld, lekker, gee om skuld, maar miskien moet ek en jy verantwoordelikheid begin aanvang. O, nou is die woord van God reiklik in hierdie plek. Jy sê, niks gebeur in jou huis nie, miskien moet jy verantwoordelikheid begin vat. Want as jy niks gaan doen nie, sal chaos uitbreek. Dankie, heilige gee. Adam, jy bewerk hier die tuin van my. Jy is my redmeester. Jy is moe net soos ek wees. Jy praat soos ek hier verteenwoordig my. Kom nou. Liewe Christen, dis die wil van 
van die Heere, jy moet het snap, dat ons net soos Jesus sal wees. Ons is net soos hy sê in Johannes 4 sê, in hierdie weg. Ons moet soos hy dink, ons moet soos hy praat, ons moet oor geld begin dink soos hy dink. Ons moet oor siele begin dink soos hy dink. Ons moet oor kerk dink soos hy dink. Want het gaan alles net oor, oor hom. Ek wil jou herinner, jy is nie hier jy nie. Jy is een uitverkore geslag. Ons is een uitverkore geslag. Ons is een koninklijke priesterdom. En die priesterdom, luister mooi, was een geslag wat gesal was dier die Heer. As jy denk aan Aaron en sy volgeling en sy seens, wat dier die Heer gekies was, kijk gauw hier nat, baie mooi, om dienst te leren, om in te treef vir die volk, om te bid, en ek en jy is vanmorgen hier, kom nou, om een verskil te maak in ander mensense levens, en elke keer wanneer jy gebede offer, wanneer jy intreef vir ander, dan is jy soos een priester. Elke keer wanneer jy bijdra lewe, wanneer jy geld gee, is dit een offer, en jy moet het anders te sien, dan skoop die priesterlijke salving in, op jy leven. Hoekom? Want die priester is daar om een verskil te maak in mensense leven. Die koning was daar om een verskil te maak in mensense leven. Hy het teruggeer en geheer. En ek wil nie, jy moet vergeet wie jy is. En ek moet eerlijk vanmorgen sê, ongelukkig regeer die duivel in baie mensense leven. Mens is vinnig om clichés te gebruik en te sê, oe, die Heer is in beheer van sy leven. Kom, ek sê vir jou, daar is baie mense wat dit nie kan sê. De moon is in beheer. Want God gaan om jou op jou afdoen. As jy nie toelaat, hier is die openbaring, dat hy in beheer is van jou leven. Daarom sê die Bijbel, die kind van God word dier die heilige geest geleid. Hallo? Maar daar is talle mense vanmorgen wat nie die Heere in hulle levens wil hee nie. Hulle bid nie, hulle soek om nie, hulle raadpleeg om nie. Weet jy wat doen die duivel? Die duivel sê, hier sê, hy meld aan. Ek sal jou leie. O ja, o ja. Soos ons vanmorgen sê, God is in beheer van ons levens. Laat dit nie een kliesje wees nie. Vraag jou self af of dit rechtig so is. Vraag jou self af of sy koninkrijd binne in jou is, of jy elke dag en nacht hom ken in al jou weer. Vraag jou self af of hy werkelijk in beheer is van jou leven. Ek sluit af. Ons sal ons self moet sien as koninkrijksmense. Sê saam met my, ek is een koninkrijkspersoon. Sê die duivel moos nie met my nie. Kom aan, sê ek is hier om te heers. Ek is hier om te regeer. Ek is hier om Godse koninkryk uit te brei. Ek is hier om siele te wen. Nou kry jy dit. Jy is hier aangestel as een koninkrykspersoon om iets vir Jezus te doen. So wat moet ek sê vir hulle wat nooit iets doen nie, wat niks doen nie? Want die chaos is in die tuin. En as amper as die prentie sien van, die heren sê, Adam, ek kom vir jou, dan kom kyk ek, hoe was jy rentmeester door die tuin? En die heren het een paar sikke stories vertel, oor rentmeesterskap. Ek stel jou aan, oor hierdie huisgesin, liewe pa, ma, ek geef vir jou die prachtige babies. Het jou ooit gewonder, hoe kom betuie ouwers nie babies moet heen? Excuse, ek moet al die nou daar gaan. Jy sê net jy verstaan nie, jy sit nie met die geval in my spreekkamer. Da's totaai ouwers wat nie by my moet heen. Want hulle is nie gereed vir die kind. En daarom moet ons op een plek kom waar ons sê, Heere, ons vertrou jy tyd en ons vertrou jy wil. Want jy weet beter. Help my profiteer, sê vir jou langs jy, alles gaan vir jou mooi uitwerk. Kom ons, spreek het uit, want alles, alles gaan vir jou mooi uitwerk. Dan weet jy waar kom die probleem in? Ons 
is nie altyd so bereid om te wacht nie. Dan sta jy wanneer die Heere eers ouwers mooi wil voorbereid. Luister na wijsheid van morgen dan kry jy ouders wat een baby kry en hulle wil die baby nie heen, die mense wat aborties pleeg moord pleeg, en dan kry jy ander ouders wat huil, wat nie een kind kan kry nie die Heere help ons as ons koninkryk verstaan dan ga jy verstaan jy is nie hier jy nie, jy is een seen van God, onnou man lyk soos een dochter van God een geseende, een gesalfde een koninkryk van mens Jy bid oor alles, jy vertrouw om oor alles, jy bewerk sy tuin, sy tuin. Die kind wat hy vir jou gegeet, is toe al die tyd sy kind. Hy is net een rentmeester, die geld wat hy vir jou gegeet, is sy na. Hierdie is sy kerk, kom nou. Ons behoort aan hom. En die mense, denk daar aan. Hy wil sê, as jy sterk is, word jy 70. Hy sê, as jy baie sterk is, word jy 80. Kan jy dink, dit gaan so vinnig voorbij? Ek dink aan pastoor van Eden, waar die geestelike vader het altyd gepreek, want sê die lewe is soos iemand, wat, een man wat op die verhoog klim, en dan loop jy oor die verhoog, en as jy leven voorbij jy sterf en as jy van die verhoog af. Sê vir iemand langs aan jou, my nie jou talente begraaf, kom help my nou. Draai nie met anders toe wat meer spontaan is, sê, jy moet een goeie redmeester wees, kom maar met alles wat die Heere vir jou gegeet. Kan jy vanmorgen sê, God is in beheer van jou leven sê dit saam met my, sê die Heere is in beheer van my leven glo jy dit? hoekom? want jy glo die Heilige Geest beheer jy jy glo hy leid jy, want my dit is hy wat jou leer om soos die koning te wees so kom ons tree op as koning sê priesters, vol sjoe, jy gaan nog lang kou oor hierdie woord begin regeer, begin jens oor omstandighede, oor siekte, oor armoe sê vir jouself, en dis hoe kom ek dit oor en oor in ons dienst te doen, want ek sien die kerk, hoge middel baie ek sien jou, ek maak goed los vir jou ek profiteer oor jou, ek verklaar leef oor jou maar jy gaan dit moet begin doen as een koning, nee, in autoriteit, verstaan jy die gedachte jy moet gaan, jy gaan moet begin optree as een priester, wat instaan vir iemand anders Jy leef nie net vir jou self. Amen. Hoe lyk jou tuin vanmorgen? Kyk jy mooi na jou tuin? Jou tuin is jou leven, jou familie, jou hevelik, jou kinders, jou bediening, jou bezigheid, jou werk, jou finansies. Sê vir my, hoe lyk jou tuin vanmorgen? Is daar chaos, omdat jy ongehoorzaam is, en niks doen nie, of is hy mooi bewerk, is jy rentmeester vir jy? mag die Heer ons allemaal help want ons maak allemaal foute, maar dank God, hy is genadig as jy val staan, gauw jy op as jy fout maak, beleid het en laat staan dit, amen ek wil nou vir jou bid ek wil een paar minuut vat en ek wil hierdie koninkryk salwe oor ons mense los maak en ek wil hier een vertrouw dat jy in een nieuwe autoriteit sal begin in stel. Amen. Verklaar saam met my sê duivel. Jy is onder my voete. Skien moet van jylle staan as jy kan staan. Kry jy bykie oef. Sê vijand. Jy is onder my voete. Kom jy dit dit? kan jy met autoriteit die werke van die duivel bind in jou leven laat ek jy hoor, doen het jy word so toegeris in hierdie kerk, laat ek jy hoor kyk gaan vir my 
Hier is baie belangrik wat ek nou doen. Baie belangrik. Jy vraag nie vir die Heere, Heere, bid die vijand. Is wat jy doen. Hy sê ek het vir jou gedelegeer. Dis koninkin. Therese, kom nie my mooi doen. Week vir week drijf ek duivels uit. Weet jy wat doen by die mens? Daar is allerhande probleem, en daar is die duivel het gewoon en, 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 en dan maak hulle so, ach jy heren, laat jy die duivel weg, en ach jy heren, as ek die mag jy, geen koninkrik sal. Die heren sê, maar ek het vir jou die mag gegeen, die autoriteit gegeen, die salving gegeen, Adam, ek het jou in die tuin geplaas, en ek het vir jou gesag gegeen, yes. Christus het gekom, alles herstel, geen jylle die mag, kom nou, om op slange en skerpioene te trap, en met al die kracht, van die duivel, kom nou, en nip sal jylle ooit skade doen nie. So, hy het vir ons die mag gegeen, dis koninkryk, ek is soos hy in die wereld, ek maak die sieke gezond in sy naam, en in sy kracht, kom nou, ek bles iemand, het jy ooit gedink dat iemand sy wonderwerk dier jou moet kom? Het jy ooit aangedink dat daar iemand vandag is wat wacht vir oproep van jou af, en wat jy sê, die Heer het met my gepraat, ek moet jou bles met so en so en so. Dit is koninkryk. Met ander woorde, hy in en dier ons. So, as daar die ding moen is, dan sê ek nie, ach jyre, wat hier die ding my net uit van, as ek die vrouw vader, nie, hy sê, ek het vir jou die autoriteit gegeen, in my naam drijf die duivel uit, in my naam maak die sieke gesom, dankie, in my naam bring voorsien, as ek kunnen kijk, ek het sondag aand gesê, ek sien in my geestes oog, baie, baie lang rei, Wanneer ons mense begin getuig van jonk en oud en hulle kom op een zondag en sê Ja, pas door die Heer het my gebruik, kanker het uitgeval, blind is het gesê, doof is het gehoor, siel is gereik Dis koninkryk, elke liewe lidmaat moet een koninkryksmentaliteit krijg Elke liewe persoon onder die gedank van my stem moet op een plek om waar jy verstaan Dis hy in en dier jou, dis koninkryk, net soos hy, ek wil net soos hy leid, soos hy praat, soos hy doen optree, in sy naam, in sy kraag hoekom, want ek verteenwoordig om. Wil die Heere die kerk op een plek bring, waar die kerk so geseend sal wees, waar die kerk skuldvry sal wees, en die bank hou nie van wat ek nou sê, maar geloof tot bekeering kom. Godse wil is dat elke kind van God skuldvry sal wees my aan die stories kom verdink. Sê vir jou langs jou, maar God jou skuld vry maak, skuld vry. Die Bijbel sê, wees aan niemand iets verskuldig, kom nou, behalwe om mekaar, sê vir iemand langs jou, ek is nie vir jou, kom. Prijs die Heere, lief jou ander dat ek jou kan sê, Vader, dankie vir jou woord. En ek bid in die naam van Jezus, dat die koninkrijkskracht, autoriteit, heerlijkheid, ons mense, sy deel sal wees. Dankie Heere, dat ons een koninklijke priesterdom is, een uitverkore geslag, een heilige volk, uitverkies dier die Heere self, om vir hom konings en priesters te wees, nou op aarde. Dankie Heere, dat ons die deugde, die liefde, die hoop, die woord, die evangelie, die genade kan verkondig. Mag elkeen van ons mense hierdie woord snap en begin toepas. Dankie Heere, ons is die kop, sê dit saam met my, ek is die kop. Ek is nie die ster. Nog eenmaal sê, vijand jy is onder my voet. Manifesteer, kom maar, manifesteer, 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 jy moet het sien, manifesteer, manifesteer, ok, ek sluit af met hierdie skrif, ek moet lang, ek prek amper alweer, ek moet lang, dit gewee, die bybel sê, ons sit saam met Christus in jimmelse plek, in die vers 2 vers 6, goeie gewoorde op, kijk al, en saam opgewek, en saam laat sit, in die jimmele, in Christus Jezus, weet jy wat doen die koning, hy sit, want hy regeer, hy sit, want hy bid, en die bybel sê, ons sit saam met hom wie wat doen die koning wanneer hy op sy troon sit, hy regeer 
saam met hom in jimmelse plekke. Dit beteken, jy kyk neer op die omstandighede. Jy kyk neer op die vijand. Soos hierdie aarde wat neerkyk op sy prooi. Sê saam met my, ek sit saam met Jezus in jimmelse plekke. Ek regeer saam met hom, kom. Ek heer saam met hom. Ek bid saam met hom. Ek maak een godelike verskil. Saam met hom. Net soos hy. Amen. Kom maar. Prijs die Heere. Soos jy wakker word in die morgen, moet die vijand van jou weet. Wat denk jy die duivel vanmorgen gedoen toe jy wakker word? Ah, daar is partij waar jy niks gedoen het. In die geesteswereld is een reeks van die dag, weet hy van jou of hy weet nie van jou? Jesus ken ek, Paulus weet ek van my hele wees. As jy wakker word in die morgen, moet hy sê, oe, ja, Hy moet sommer begin bid. En dringend een vergadering reel. Want hierdie Seen van God is wakker. En hy gaan vandag moeilikheid maak in my koninkrijk. Oh, hy gaan sê dat my kom nou. Hy gaan wipring. Hy gaan bid. Oeh, hy gaan iets doen vir Jesus. Amen. Luister, vanavond sê sê, het ons vir profeet Joe van een bergie. Hy is een groot blessing. Hy moet vroeg kom, bring jou familie bring jou vriende, moet het nie mis nie, onthou ook, eerst komende vrijdag, 9 uur, ons speciale, goeie vrijdag diens, kom ons verklaar saam, wie ons is, prijs die heren, jy moet jouself sien as royal, nie, as een koningskind, kom aan, kom ons verklaar, ek is gesien, gesal, gesond, I was born free, 